எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல் கிச்சனில் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பிரக்கோலையும் நல்ல ஒரு பன்னீர் வச்சுட்டு குடமிளகா வச்சு ஒரு கிரேவி பண்ணலாம் இந்த கிரேவி வந்து நல்ல சப்பாத்தி குலாவெல்லாம் செஞ்சோம்னாலும் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம் தோசைக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் வச்சுட்டு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க பக்கோலியில் வந்து விட்டமின் சி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி நிறையா இருக்கும் ரொம்ப அருமையான டேஸ்ட்டில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சமையல் குறிப்புகள்லாம் உடனே உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சுடுதண்ணியை வந்து நல்லா சுட வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுலேயே கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏன் இந்த மாதிரி உப்பு போடுறதுனா இதில் வந்து பூச்சியெல்லாம் ஏதாவது இருந்தாலும் செத்துரும் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம் ரொம்ப நேரம் தண்ணியில் போட்டுட்ருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ நல்லா சூடானதுனால நம்ம இப்போ உடனே எடுத்துடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டுக்கலாம் இப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் எந்த எண்ணெய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் ஒரு எனக்கு போட்டுக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க மீடியம் சைஸ் எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு இப்போ இதை போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசமும் இந்த வெங்காயத்தோட பச்சை வாசமும் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடலாம் இதில் ரெண்டு தக்காளி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா அரைச்சிட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு போட்டுக்கணும் பாருங்கள் இதை நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிரக்கோலியை எடுத்து போட்டுக்கணும் இதுலேயே குடமிளகா நான் ஒரு குடமிளகா எடுத்து விதையெல்லாம் எடுத்துட்டேன் இப்போ இதை எடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுக்கலாம் ஒரு எனக்கு கருவேப்பிள்ளை இதில் உருவி போட்டுடலாம் இது எண்ணெயில் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையும் தூவி விட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசால் பொடி இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதெல்லாமே போட்டுடலாம் கால் ஸ்பூனோட கம்மியாக சோம்புத்தூளும் கால் ஸ்பூனோட கம்மியாக ஜீரகத்தூள் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் எல்லாமே இதில் ஒன்றா போட்டுக்கலாம் பாருங்க இது எல்லாமே நல்லா வதக்கியாச்சு இதனோட பச்சை வாசம் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி எல்லாம் நல்லா ஊற்றி வச்சாச்சு இந்த பச்சை வாசம்லாம் போயிட்டு அது நல்லா வேகிற அளவுக்கு நல்லா தட்டை வச்சு மூடி வச்சுருவோம் ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட நான் காட்டுறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஊற்றுற நெய்யெல்லாம் நல்லா கசிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த தயிர் அதில் ஊற்றிக்கலாம் டொமேட்டோ சாஸும் சில்லி சாஸும் கலந்து இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி சாஸ் எடுத்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலக்கி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் லேசாக கொதிக்க ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பன்னீர் வந்து நான் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை இதில் போட்டுடலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை தூவி விட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வேகட்டும் பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு ஆகிருக்கு இப்போ அதை எடுத்துருவோம் தட்டை எடுத்துட்டு நம்ம கசூரி மேத்தி இருக்கு இல்லைங்களா வெந்தயக்கீரை அதை வந்து நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இதெல்லாம் கடையில் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லலாம் கிடைக்கும் இதை கொஞ்சமாக எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா தூவி விடுங்க நல்லா அப்படி கையிலேயே அப்படி நசுக்கி விட்டு இந்த மாதிரி தூவி விட்டிங்கன்னா நல்ல ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ அதை ஒரு லேஸாக அந்த மாதிரி கலக்கி விட்டுக்குங்க கலக்கி விட்டுட்டு இன்னும் ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கிட்டோம் தட்டை வச்சு மூடி வச்சிடலாம் கொதிச்சிருச்சான்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா வெந்துருச்சு பன்னீரும் உடையாமல் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் இது நல்ல கிரேவி வந்து நல்லா திக்காகிடுச்சு ரொம்ப அருமையாக வந்துருக்கு பாருங்கள் 
இப்போ இதை எடுத்து வச்சு பரிமாறிடலாம் இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் சப்பாத்திக்கு ஊறிக்கு இதுக்கெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் இதுக்கு நல்லா கொத்தமல்லி தலையை நல்லா தூவி விட்டு நம்ம பரிமாறிடலாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பன்னீர் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு கிரேவி செஞ்சீங்கன்னா நல்லா புலாவெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா சப்பாத்தி பூரி இதுக்கு எல்லாமே ரொம்ப பெஸ்ட் காம்பினேஷன் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இதை உங்கள் வீட்டில் இருக்க பிள்ளைங்களுக்கெலாம் செஞ்சு கொடுங்க செஞ்சு கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் என்னோட அம்மாச்சி சமையல